കേരളത്തിൻ്റെ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ഉജ്ജ്വല മുദ്ര ചാർത്തി എസ് എസ് എഫ് സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾ അനിഷേധ്യമായ പങ്ക് വഹിക്കു വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുഷ്കലമായ ഗമനവും മുന്നേറ്റവും സാധ്യമാകുന്നത് അവിടങ്ങളിലുള്ള യൗവനം യുവത സക്രിയമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് നാടിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉള്ളുണർന്ന് ഉജ്ജ്വലമായ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമ്പോഴാണ് യുവത്വം സക്രിയമാകുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മ വരുന്നത് കാനഡയിലെ കെംറ്റവില്ല ഹോളിക്രോസ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ റിയാൻ ഹ്രലിജാക്ക് എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മുഖമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മിസ് പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ പതിതരായ ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ വളരെ ദാരുണമായ അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ആറു വയസ്സായ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ മിസ് പ്രസ് ടീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ നാൽപ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ സാഗൂതം ശ്രദ്ധിച്ച ക്ലാസ്സിൽ റിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറു വയസ്സുകാരൻ ടീച്ചറുടെ കഥ കഴിഞ്ഞ് കഥ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ സജലമായിരുന്നു ലോക വാർത്തകളാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നതെങ്കിലും ഒരാറു വയസ്സുകാരൻ്റെ മനസ്സിൽ ടീച്ചറുടെ അവതരണം വല്ലാതെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ടീച്ചർ അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് ആഫ്രിക്കയിലെ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഇരു ഇരിക്കുന്ന ആറ് വയസ്സുള്ള അതേ പ്രായമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ആഫ്രിക്കയിൽ അതുപോലെയുള്ള പട്ടിണി രാജ്യങ്ങളിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദാരുണമായ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു നേരത്തെ ദാഹമകറ്റാണെങ്കിലും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അവർക്ക് കുടിക്കണമെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററുകളോളം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് വരേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആ ശേഖരിച്ചു വരുന്ന വെള്ളമാകട്ടെ വളരെ വലിയ മാരകമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന വലിയ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്ന വിതയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കീടനാശ കീടങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളങ്ങൾ വെള്ളമാണ് ആ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വലിയ പകർച്ചവ്യാധി പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ പടർന്ന് പന്തലിക്കുകയും അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ മരി മരിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ ദാരുണമായ അവസ്ഥകൾ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയ റിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന പയ്യൻ ഒരു ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥി അവൻ്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും കാശ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എനിക്ക് എഴുന്നൂറ് ഡോളർ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഈ വിദ്യാ വിദ്യാർത്ഥി രക്ഷിതാക്കളോട് പണം ആവശ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് എന്തിനാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് ആഫ്രിക്കയിൽ പോയിക്കൊണ്ട് ഒരു കിണർ കുഴിക്കണമെന്ന് വളരെ രക്ഷിതാക്കളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഉത്തരം വരികയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഒരുപാട് വിശദാംശങ്ങളുണ്ട് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല പിന്നീട് അവൻ ആ ദൗത്യം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും ടീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ച ആ ഒരു ആ ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ ചെറിയ ചില അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ നൽകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ശ്രമിക്കുകയുമാണ് റിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ചെയ്തത് ഇന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സുള്ള റിയാൻ റിയാൻസ് വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ജീവകാരുണ്യ സംഘടന രൂപീ രൂപീകരിക്കുകയും ഇന്ന് ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പട്ടിണി രാജ്യങ്ങളിൽ ആയിരത്തോളം വരുന്ന സാനിറ്ററി അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളും ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പട്ടിണി പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള ജീവിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കുന്ന ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനായി മാറുകയും ചെയ്തത് നമ്മൾ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായി നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വായിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവ ചരിത്ര കഥ ജീവകഥയാണ് ജീവിത കഥയാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അയൽപക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഇന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളും അവിടെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് 
സമകാലിക ഇന്ത്യയിൽ വിശേഷം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് നമ്മൾ ആത്മാഭിമാനത്തോടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉദ്ഘോഷിച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളത്തിൽ പോലും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ വാർത്തകൾ വളരെ ആശങ്കയുളവാക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് ഇസങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ സർവവിധ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള വിചാരങ്ങളെയും ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ബോധങ്ങളെയും തച്ചുടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നീക്കുപോക്കുകൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കൊലപാതകങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് വർഗവിദ്വേഷങ്ങൾ വെറിയും പകയും കൊലപാതകങ്ങളും നിരന്തരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ കാലത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച റിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കഥകൾ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും യുവത ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളായ ഭാവിയുടെ പ്രതീക്ഷകളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും ഒരുപാട് നല്ല ശാദ്വല ഗീതികൾ പാടേണ്ട ക്യാമ്പസുകൾ നിന്ന് പോലും പേനയ്ക്കു പകരം ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള കഠാരകൾ സ്വന്തം സഹപാഠിയുടെ സ്വന്തം സ്വന്തം ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന സഹപാഠിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ത്തിന്റെയും കൊടിയുടെയും നിറം നോക്കിക്കൊണ്ട് അവന്റെ അടിവയറ്റിലേക്ക് കുത്തി കുത്തിയിറക്കിക്കൊണ്ട് ദാരുണമായിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ പോലും അരക്ഷിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളോടും പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികളോടും എസ് എസ് എഫിന് ഒരു കാര്യമാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥകളാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമ്മുടെ സ്വന്തം അയൽപക്കങ്ങളിൽ പോലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ തിരുത്തൽ ആവശ്യമുണ്ട് ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള സദാചാര മൂല്യങ്ങളെ അനുശാസിക്കുന്ന ധാർമ്മിക ധാർമ്മിക ചുവയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സംഘമാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു തിരുത്ത് എന്നാണ് എസ് എസ് എഫ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് ഒരു വരി കൂടി പറയാൻ ഓർമ്മ വരികയാണ് അമേരിക്കയിലെ നോബൽ പ്രൈസ് ലോറിയേറ്റ് കൂടിയായിട്ടുള്ള ബോബ് ഡിലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവി ഒരു ഒരു പാട്ടുകാരൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ തൻ്റെ ഒരു പാട്ടിൽ ചോദിക്കുന്ന ചില ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഹൗ മെനി റോഡ്സ് must a man walk down before you call him a man oru manushane manushan ennu vilikkane ini madhem etra dooram taandendi varum how many times must the cannon balls fly before you they are forever banned ee peerangi undagal ennum udirni veena undagal adu nirodhikkunnathinu munbu etrayolam vedi undagal ini mudireyendi varum adu pole thanne how many deaths will it take the it to take till he knows that too many people have died oru baadu janangal marichu venittunde ende chuttumulla oru baadu jeevanigal ende mumbi jaktam oluki avar avar kaale avarikkulle marinju poittunde marinju poittunde ennu ennaanu ivideyulla janangal tirichariga ennu bob dylan chodikkunnunde ee chodyangal thanneyaanu samagala samagalika keralathileyum prathechu nammude indiyileyum samagalika sahajaryangal samuhika rashtriya rashtriya sahajaryangal nammodu chodichukondirikkunnathu idinulla thiruthaanu എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവ് ബോധമുള്ള സർഗ പ്രതിഭകൾ ബോധമുള്ള പ്രഭാഷകർ പിന്നെ രാഷ്ട്രബോധമുള്ള നീതിബോധമുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ കാവൽ ശക്തികളായി മാറുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘങ്ങൾ വളരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവ് സാഹിത്യോത്സവ ലക്ഷ്യമിടുന്നതും അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർവികാരതകൾ ഉണർത്തിവിടുന്ന ആലസ്യങ്ങളുടെ നിസ്സംഗതയിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിത്വത്തെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ധാർമ്മിക ബോധത്തിലേക്ക് മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് വരേണ്ട വലിയ ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ് എസ് എസ് എഫ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർഗ സർഗവാസനകളെ കലാമൂല്യങ്ങളെ തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് എസ് എസ് എഫിനെ സാഹിത്യോത്സവം ചെയ്യുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ കടക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് സെയ്ദ് അവർകൾ അവരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ജഫർ തുറാബദ്ധങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടനായിട്ടുള്ള സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ സെയ്ദ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ ബുഹാരി തങ്ങൾ അവർകളെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സദസ്സിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എം എൽ എ സ്ഥലം എം എൽ എ കൂടിയായിട്ടുള്ള കെ എൻ എ ഖാദർ അവർകളെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സദസ്സ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ കെ അബ്ദുർഷി നരിക്കോട് സാറാണ് ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വേദിയിലിരിക്കുന്ന എസ് എസ് എഫ് മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എൻ വി അബ്ദുൾ റസാഖ് സഖാഫി വെള്ളിയാമ്പുറം ടി ടി മഹമ്മൂദ് ഫൈസി അബ്ദുൾ ഹാജി വേങ്ങര ഡോക്ടർ നൂറുദ്ദീൻ റാസി മുസ്ലിയാർ സജീർ അലിയാർ ഹാജി അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ ബാക്കവി മുജീബ് മാസ്റ്റർ വടക്കേ മണ്ണ എം അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള